Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette table ronde sur les dessous de la crêpe qui est organisée par le musée départemental breton et par Thierro Quimper. Donc elle a lieu dans le cadre de l'exposition qui est intitulée « Et vous, êtes-vous plutôt galette ou crêpe ?» ou plus exactement « Êtes-vous plutôt crêpe ou galette ?» qui a été organisée au musée breton de Quimper. Malheureusement, elle n'a été ouverte que quelques jours, mais elle est prolongée jusqu'au 9 mai. Euh, on espère qu'on pourra la voir. Euh, mais en attendant, on peut toujours en découvrir des contenus euh, sur Internet. Euh, Aujourd'hui, nous sommes tous très heureux d'accueillir quatre participants à la table ronde sur les crêpes. Donc nous allons explorer ensemble ce que les crêpes et les galettes racontent sur nous, notre société, notre manière de produire et de consommer. Notre échange va durer environ une heure et ensuite les internautes pourront poser leurs questions via Facebook et bien sûr les intervenants y répondront. Euh, donc avec moi pour parler des crêpes et des galettes, euh, Xavier Hamon. Euh, qui est un ancien restaurateur et qui est ancien président de l'Alliance des cuisiniers du Slow Food. Il a aussi participé à la création de l'Université des sciences et des pratiques gastronomiques, dont il est administrateur, je crois. Euh, Julie Lemoyle, qui est propriétaire de la crêperie chez Mamie, dans le quartier de la gare à Quimper. Bonjour. Euh, Stéphane Moalic, qui est producteur de céréales et meunier à la ferme de Santé. Bonjour. Et Bastien Moisan, qui est paysan boulanger sur la presqu'île de Crozon. Un paysan en rade de Brest. <rire> Donc, et Bastien Moisan, qui est pêcheur paysan à la rade de Brest. Euh, donc, nous allons euh, d'abord nous pencher sur l'importance des matières premières pour fabriquer une bonne crêpe. Et ma première question ira euh, à Xavier Mont. Donc pourquoi est-ce que le choix des matières premières est essentiel dans la fabrication d'une crêpe, je dirais, slow food euh, Ce mouvement donc, qui défend une certaine vision de la société et de la gastronomie. Pourquoi c'est important C'est important tout court quand on, quand on cuisine. Euh, L'origine de la matière première dit bien plus qu'une recette. Ça, ça, ça note aussi le, le lien qu'on peut avoir avec le territoire le lien qu'on a avec le vivant, ou pas. Euh, C'est-à-dire que la matière première pour une crêpe, l'exemple de la crêpe est très intéressant parce que ce sont des matières premières que tout le monde connaît, très simples, matières brutes, accessibles, faciles à, à transformer et, et, et faciles à tracer aussi. Euh, faciles à tracer quand on veut savoir d'où ça vient. Euh, L'importance de la matière première, c'est d'abord de... Bah, Plusieurs critères, c'est le, le mode de production, com com comment cette matière première, matière première a, a été produite, par qui elle a été produite, euh, dans quel secteur géographique elle a été produite, et, 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 et ensuite le, la, les caractéristiques de cette matière première, alors pour le coup la, la, la farine de, de, de froment ou de, ou de sarrasin, quelles sont ces caractéristiques physiques, techniques, pour qu'on puisse la, la, la transformer et, et, Là, on, là encore, ça fait tout, tout ce que je tout ce que j'énonce là fait référence pour chacun des acteurs à, à une somme de savoir-faire qui mis bout à bout donne du sens à une filière sur un sur un territoire. Euh, mais ça donne du sens aussi à, par rapport à, la, à une culture, à une histoire, euh, au, au lien de du, du crêpier, du cuisinier, euh, du meunier ou, ou de, du producteur avec avec cette céréale pour le coup ou, euh, ou, ou, ou cette matière première. Donc le L'importance de la matière première, c'est on pourrait dire, bah oui, il faut qu'elle soit bonne, mais qu'elle soit, qu soit bonne, qu'est-ce que ça veut dire et, et, et enfin, Bastien en parlera beaucoup mieux que moi, mais euh, on peut avoir, euh, on peut l'appeler de façon très générique, euh, froment, sarrasin, et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que derrière, il y a différents types de froment, différents de sarrasin. Merci Xavier. Euh, donc, et vous, euh, Julie Lumoil, en quoi les matières premières sont très importantes pour vos crêpes D'où viennent-elles et pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler avec des acteurs locaux Alors, euh, en quoi elles sont importantes Je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vient de, de dire Xavier. Euh, effectivement, euh, euh, on ne peut pas produire, enfin, on ne peut pas proposer des, 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 des plats de qualité euh, euh, aussi élaborés que soient les recettes euh, si on n'a pas des, des ingrédients de base qui sont qualitatifs. 
Et pour moi, des acteurs, des producteurs locaux, des petites productions locales, déjà pour moi, sont qualitatives dans le sens où c'est des petits débits. Et le fait que ça soit local, ça donne sens. Enfin, pour moi, ça fait beaucoup plus sens à ma manière de faire. Et j'en ai fait un point d'honneur à la... Quand j'ai monté ma crêperie, j'ai vraiment fait de la, de, des fournisseurs locaux le point d'honneur de ma crêperie. Quoi. Euh... Et d'ailleurs, Xavier m'avait aidé au début, entre autres, parce qu'on a bah, le réseau qui m'a présenté euh, euh, est effectivement euh, euh, un réseau de producteurs locaux. Euh, on connaît pas mal de, de monde en commun. Hein. Voilà. Et puis, euh, bah, d'où viennent mes... mes mes producteurs, alors il y a de la farine qui vient d'Ergué Gabéric, euh, des légumes qui viennent de Elian, euh, du saumon qui vient de la pointe du Rhum, des glaces de Kérien, euh, quoi d'autre, quoi d'autre, euh, des produits laitiers de Briec. Euh, et puis après pour mes les cidres, il y a Begmei, euh, euh, la forêt Fouenan, Elian également. Euh, Bon, après, les sites, c'est pas difficile d'avoir des fournisseurs locaux en site. Hein, ici, c'est sûr que voilà. Donc, vous avez dû faire appel à des gens qui avaient déjà recours à des, des producteurs locaux pour vous approvisionner. Quoi. Il y a une sorte de réseau euh, auquel vous êtes branché, en fait. Oui, complètement. J'ai trouvé, euh, j'ai passé quelques mois à, à lister et à trouver mes fournisseurs. Euh, D'abord, en questionnant euh, des, des connaissances. Il euh, y avait euh, Colette qui tenait le bar à soupe, qui était euh, en lien avec euh, Xavier aussi. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai trouvé, euh, par exemple, on allait en voir euh, celui des légumes, il me dit tiens, et puis pour les produits laitiers, moi je connais celui-ci, etc. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé, mais j'ai mis plusieurs mois, et puis j'ai changé, euh, j'ai trouvé des solutions un petit peu plus faciles et encore plus proches euh, plusieurs mois après, surtout pour le. Là, le jambon, là, il venait de Briec et là, maintenant, je le trouve à saint évarzec par exemple. C'est un tout petit peu plus près, on va dire. Et pour finir, donc, vous, évidemment, vous connaissez et appréciez les produits, mais j'imagine que vous connaissez et éventuellement appréciez les producteurs. Mais complètement. Et euh, comme disait Xavier, pour moi, ce sont des personnes qui ont un grand mérite dans la fabrication de, leur, de leurs produits. Et je suis, je suis très, très fière de, de parler de mes producteurs, de mes fournisseurs à mes clients. Je, je leur montre bah, d'ailleurs la liste de tous mes fournisseurs figure sur le menu de ma crêperie. Pour moi, c'est une chose qui devrait être vraiment euh, limite obligatoire. Enfin, c'est évident pour moi de, de, de parler des matières premières et de, de, de dire d'où elles viennent. Quoi. Pour moi, c'est très, très important. Quoi. Voilà. Donc... Euh... Mmh. Euh, donc vous, euh, Stéphane Moalik, euh, bah vous êtes euh, un des producteurs euh, dont, doit, dont doit être sûrement fier une crêpière euh, du coin, ou un crêpier du coin. Euh, donc vous, vous, vous travaillez euh, les céréales anciennes, euh, vous les cultivez, vous les meulez vous-même. Euh, quelle est la particularité de votre démarche et comment est-ce que vous travaillez Alors je ne travaille pas forcément que des céréales anciennes. On va dire que mon, mon point d'honneur, c'est vraiment de, de réaliser déjà une, une farine de qualité. Euh, mon point d'honneur, oui, en effet, c'est la qualité de la mouture. Moi, je réalise euh, toutes mes moutures sur meules de pierre. Hein. Ce, sont, ce sont des meules de, de type astrier, donc des meules de granit, granit du Tarn. C'est vrai que euh, cette, euh, ce principe de, de mouture là, apporte vraiment un, une qualité en fait, euh, voilà, à la mouture. Et comment est-ce que vous avez appris cette technique Pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'adopter euh, Et comment est-ce que euh, ça se traduit au quotidien, ce travail Alors moi, j'ai euh, effectué tout mon cursus scolaire en, donc, euh, en, dans la filière agricole. Je suis fils d'agriculteur. Euh, donc moi, je, ce que je souhaitais déjà dans, à la base, c'était de, de contrôler en fait, de, de, de A jusqu'à jusqu tout le processus, en fait, la, euh, donc processus de, de, de culture, euh, transformation, commercialisation de mon produit. Et euh, en fait, l'histoire a fait que j'ai trouvé un emploi en fait, chez un paysan meunier, ça fait euh, 11 ans, et j'ai appris mon métier euh, chez lui. Voilà. Donc euh, à partir de ce moment-là, en fait, une, une passion est née. Voilà. Donc on va dire, euh, l'histoire après a fait son chemin, c'est-à-dire que euh, j'ai projeté cette activité-là euh, sur l'exploitation familiale, voilà. 
Et donc cela fait, ça va faire bientôt 7 ans que je suis à mon compte. Et euh, voilà, ça se passe vraiment... Euh, voilà. je, je trouve vraiment euh, tout mon... Ben voilà, euh, ça me passionne beaucoup. Justement, en fait, on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble et ce qui m'a frappé, c'est justement ça, c'est-à-dire ça fait 7 ans que vous travaillez, 11 ans que vous avez découvert le fait de meuler et vous avez l'air totalement fasciné encore. Et, ça. et donc, du coup, qu'est-ce qui, qu qui vous fascine à ce point et qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours aussi passionné par ce travail au quotidien ce qui, ce qui me passionne vraiment dans ce travail, c'est justement d'avoir contact avec mes, bah, le client, hein, les produits qu'il réalise avec mes farines. Et euh, après, ben, c'est tout la, la technicité en fait, de, de la production de la farine, hein, euh, de la mise en culture à, au stockage de, du, du grain, euh, au maintien de stockage également, au nettoyage, euh, à la mouture, euh, au stockage. C'est vraiment tout un processus en fait, qu'il faut, qu faut suivre. En Il fait. faut, faut s'adapter beaucoup, voilà, suivant les conditions qu'on rencontre. Oui, on y reviendra dans un deuxième temps sur la manière dont vous travaillez précisément. Euh, vous, Bastien Moisan, donc, vous êtes pêcheur euh, paysan. Euh, comment vous travaillez Qu'est-ce que vous travaillez précisément donc, à Daoulas et non sur la presqu'île de Crozon Je suis appelé à faire une ferme en polyculture élevage. Du coup, un peu travailler, euh, euh, réapprendre comment, euh, comment euh, les anciens faisaient en fait, autrefois, et puis, euh, mais l'adapter évidemment avec les techniques d'aujourd'hui, euh, les moyens qu'on a aujourd'hui. Logique. Et euh, donc, je, donc euh, en faisant une ferme en polyculture élevage, je, je me suis attelé à faire évidemment euh, des vaches, du cochon, du sarrasin, du blé, des pommes de terre, du sel, de la voile, hein, tout ce qui euh, se faisait à peu près dans une ferme bretonne euh, au début du XXe siècle. Quoi. Et du coup, euh, dans ce cadre-là, avec une association qui s'appelle Tritolem, qui est une association qui travaille sur. Euh, les variétés anciennes de céréales et euh, la valorisation de celles-ci. On a monté un groupe de travail euh, en partenariat avec l'INRA de Rennes euh, sur euh, une multiplication de sarrasins de pays. Parce qu'en fait, euh, on s'est aperçu euh, qu'il n'y avait plus du tout de variétés de sarrasins euh, qui étaient cultivées en Bretagne, ou presque plus et qu'il y avait un travail à faire pour euh, retrouver de la biodiversité et de la diversité dans ces variétés. Merci. Euh, donc euh, nous allons en venir à la manière dont les crêpes euh, racontent notre manière de produire euh, les aliments. Donc on va pouvoir euh, détailler un peu plus euh, comment euh, vous travaillez, Stéphane et euh, Bastien. Mais euh, en un premier temps, je vais euh, me retourner vers euh, Xavier Amand pour avoir une vision un peu plus globale et comprendre ce que racontent finalement les crêpes sur le système agroalimentaire. Parce qu'au départ, comme le disait Bastien, les crêpes étaient, produites par, enfin, étaient faites à partir de céréales produites ici en Bretagne. Et maintenant, la majorité du sarrasin vient de Chine. Donc qu'est-ce que ça raconte, ça, l'évolution de la manière dont le système de production euh, évolue. Ça, ça raconte évidemment que, que, les, que les régions européennes se sont, euh, à la faveur des, politiques, des différentes politiques agricoles communes, se sont spécialisées dans des, certains types de production. Et finalement, la provenance est devenue, euh, est devenue secondaire à partir du moment où il y a, où il y a eu des attributions, comme, la, comme, comme pour la Bretagne, ça, ça, ça a été le cas, euh, de, 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 de commandes de, de production euh, très, très dédiées. Euh, le, le lait euh, et, et d'autres productions comme ça. Et on, petit à petit, on s'est complètement euh, déconnecté de, de l'histoire même de, 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 et de la biodiversité qui existait euh, pour confier les autres productions, celles que nous, nous on ne produit pas, à d'autres régions d'Europe ou du monde. Et finalement, euh, l'hyperspécialisation a permis de, 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 de se déconnecter de tout le, tout le, tout le patrimoine du, du vivant dont, 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 dont on a parlé Bastien et comment, euh, comment ce, ce, ce patrimoine du vivant a été remplacé par euh, des, des, des transformations euh, génétiques. Alors je ne veux, veux pas rentrer dans le détail technique, parce que ce parce que, n'est pas moi qui le maîtrise le mieux, mais en tout cas, la standardisation de toutes les, les productions alimentaires euh, ont, ont, ont amené à, une, à un appauvrissement total, non seulement de, euh, des produits 
qu'on qu consomme, mais de toute la chaîne en amont, et toute le, la perte du patrimoine, du patrimoine de, de, de variété de population, la perte des savoir-faire, la perte des techniques de, culturales, et, et, et on le retrouve dans la crêpe. Parce qu'on a bien vu aussi, dans l'évolution de, 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 de ce qui se passe dans une crêperie, comment la crêpe qui est passée d'un aliment basique dans, dans les familles bretonnes, euh, pas cher, euh, à, à, à portée de main, avec aussi des variations locales très importantes. Euh, moi, je, suis, je, je viens des Côtes d'Armor. L'histoire de la crêpe euh, et, 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 et surtout de la galette n'a rien à voir avec celle d'ici, en Finistère. Et tous ces particularismes euh, ont aussi disparu petit, 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 petit à petit, mais par contre, c'était à, à l'origine d'une consommation, une, une nourriture, une alimentation nourricière, avant tout, euh, issue de, 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 qui pouvait être issue de, de, de sols pas forcément de, de, de la plus grande richesse et qui, qui permettait en, en partie de nourrir la famille. Et on est passé aujourd'hui à, à une forme de, comme, comme toute la restauration, comme tout le secteur de la restauration, à une forme de surenchère en permanence sur, euh, sur des, des, des pratiques en crêperie qui, qui vont associer un élément de base alimentaire à tout un tas de, de préparations, de produits agroalimentaires pour lesquels il faut trouver des débouchés. La crêperie en fait partie, comme, comme, tout, comme tous les autres, et a fini par dénaturer complètement, euh, à mon sens, le, le, le sens même de la crêperie. Et, et finalement, dans une économie où qu'on soit, qu soit crêpier, vendeur de sandwich ou, ou, ou restaurateur, l'important, c'est d'avoir la filière qui permet de... de, de, de avoir une, un, un seuil de rentabilité maximum, quitte à complètement oublier l'essence même de la... De, de, de... On a une vision globale, et on le voit bien hein, dans, les, dans les zones très touristiques, où il y a, il y a une surenchère, euh, je pense que Julie en parlera mieux que moi, une surenchère des propositions culinaires sur une crêpe, qui dénature complètement, à mon avis, le, 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 le propos. Et, euh, donc on a bien vu ces, ces, cette évolution-là. Et alors, le, le, le summum, c'est qu'effectivement, euh, pour avoir du sarrasin dans les crêperies bretonnes aujourd'hui, euh, ça vient en grande majorité d'Asie. Ce qui pose une question aussi sur les moyens de production qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui en Bretagne pour se nourrir, ne serait-ce que nous-mêmes. On se targue de nourrir euh, plus de 28 millions d'habitants euh, grâce aux productions bretonnes, mais pour notre propre consommation culturelle, on n'est même plus capable d'être autosuffisant. Donc ça pose vraiment question. Donc vous, euh, Stéphane euh, Lemoynic, euh, quel type euh, de céréales est-ce que euh, vous cultivez Comment vous les cultivez Et ensuite, euh, comment vous les meulez Alors moi, je cultive en fait euh, <coughs> du blé, du seigle, de l'épeautre et, euh, et du sarrasin, évidemment. Euh, mais également en fait de, de l'orge avec des mélanges de pois, de la févrole, voilà. Voilà, donc euh, par la suite, ce que je fais, c'est une fois la récolte réalisée, en fait, je, je mets le, le grain en stockage. Donc il va s'en suivre en fait, tout un processus de, de nettoyage du grain, de ventilation, de séchage, de renettoyage, de stockage, de ventilation. Voilà, beaucoup, beaucoup de travail après la récolte voilà, pour maintenir euh, le grain dans, dans, on va dire, dans la meilleure qualité possible quoi, pour, pour la mouture. Quoi. Donc, euh, sur les céréales, vous les travaillez euh, en bio, j'imagine Oui. Quel soin particulier ça demande Alors, euh, le soin que, particulier que ça demande, c'est déjà agir sur, sur les rotations de culture. C'est-à-dire qu'on va faire attention de, euh, au mieux, on va dire ça, en fonction des, des conditions climatiques, euh, d'avoir une suite logique par rapport à la disponibilité d'azote, de phosphore et de potassium qu'il y a dans le sol. Voilà, et en, on va dire en jonglant avec les types de terres que, que compose l'exploitation agricole. Voilà. Donc, euh, après, bon, l'agriculture biologique va, va demander, euh, on va dire, euh, surtout du désherbage. Voilà, surtout du désherbage. On va, on va se servir de RC étri, et, et en, entre autres, hein, comme matériel pour désherber. Euh, voilà, la rotation, euh, la réalisation de faux semis également. C'est-à-dire qu'on va travailler la terre plusieurs fois, on va faire germer des, des graines qui sont en surface pour justement pas qu'elles qu germent en fait lorsque la culture sera mise en place. Et voilà, on va dire ce sont les leviers. On va également jouer sur, euh, sur les variétés, sur les densités de semis, euh, les périodes de, de semis également. Voilà, ça peut jouer sur plusieurs tableaux et on va s'adapter vraiment aux conditions météo qu'on a. Quoi. Voilà. Là, vous reconnectez totalement la céréale avec le territoire dont il vient. Quoi. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et donc le grand mystère pour moi reste comment vous meulez <rire> Alors la, la mouture en fait se réalise sur meule de pierre, comme je disais tout à l'heure, donc ce sont des moulins de, 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 de meules de type astrier. 
Donc ce sont des meules de, de dimension d'un mètre de diamètre qui sont euh, posées en fait à l'horizontale. Voilà, donc c'est une mouture à l'horizontale et, euh, et couplée en fait euh, à la meule une blutrie dans laquelle on va réaliser en fait la, la séparation entre la farine et l'enveloppe. Voilà, c'est un tamisage très simple avec un, un tamis euh, rotatif voilà, pour, pour séparer euh, la farine de l'enveloppe. Et donc vous, votre farine, elle est euh, livrée dans des crêperies euh, également Oui, donc je livre en crêperie, en biscuiterie, euh, restauration, euh, conserverie également, à la demande vraiment euh, aux particuliers, aux professionnels. Ouais. Ouais. Et vous avez des retours sur la qualité de... Que vous livrez alors Oui, oui, j'ai de, de bons retours généralement ouais, sur, ce que, sur ce que je livre. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et vous, euh, Bastien, alors, euh, comment est-ce que vous travaillez vos terres Et euh, quelle est la démarche euh, qualité que vous avez choisi euh, d'adopter Je vous donne mon micro, vous prenez celui de Stéphane. Euh... Juste pour euh, Stéphane, pour son, son moulin, j'ai un moulin aussi du même type que le sien. Et du coup, ce que j'aime bien dire, moi, c'est que quand on dit moulu à la meule de pierre, c'est moulu en un seul passage. Sur le grain, il est écrasé en un seul passage et du coup, il ne chauffe pas. C'est pour ça que la qualité aussi est bonne, c'est parce qu'il n'y a pas d'échauffement de la farine. Et donc après, euh, comme c'est en un seul passage, euh, il voilà, n'y a pas de... Re... En minoterie, on repasse tous les issues de grains comme ça jusqu'à ce qu'on tire le maximum du, du rendement. Tandis que là, c'est juste un écrasement en un tour de moulin et après elle est éjectée et du coup elle va dans une buterie toute douce qui vient du coup la tamiser et elle se repose au fond de la buterie et du coup il y a c'est pour ça que la qualité de la farine est remarquable et puis du coup on travaille avec des farines fraîches en fait qui du coup gardent tout l'acide protéique toutes les vitamines du grain et tout ça donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce type d'outils on reviendra tout à l'heure sur le côté nutritionnel hein, aussi qu'apporte qu cette manière euh, de travailler. Euh, et quel type de produit vous travaillez, vous, sinon en amont euh, Quel type de céréales euh, Comment vous les travaillez Vous les travaillez comme Stéphane, c'est-à-dire en bio, j'imagine Oui, alors euh, ouais, je suis en bio et euh, du coup, on... je travaille euh, comme beaucoup de paysans bio sur la bourre, mais euh, je, je, je pratique des rotations, du coup... Euh que j'essaie d'allonger pour euh, pouvoir, euh, comme disait Stéphane, euh, garantir des, des rotations et puis des cultures à peu près propres. Propres au sens où il y a moins de mauvaises herbes, quoi, parce que en fait, le gros problème en bio, c'est quand même d'arriver à, 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 à voilà, avoir des cultures qui se tiennent, qui, qui font du rendement et qui sont sanitairement bonnes. Et donc, euh, du coup, euh, il y a plein de choses à faire et puis euh, à apprendre. Mais moi, je fais... Euh, Beaucoup de multiplication de semences en fait de variétés paysannes du coup euh, notamment de, de l'orge là une variété d'orge euh, du Finistère après de l'avoine euh, aussi qui était une, une avoine jaune là et pour faire de la bouillie d'avoine ou euh, des, des blés aussi j'avais fait tout un programme de recherche euh, sur les, les, les blés de Rodon où on multiplie les variétés de blé pour savoir euh, quelle variété était euh, adaptée au terroir et puis euh, et du coup, la panification, après, euh, en boulange paysanne, quoi, pour faire de la, du pain à la ferme. Donc on a ressorti comme ça 400 variétés de blé qu'on a, pendant 7 ans, qu'on a remultiplié pour certaines, puis ensuite euh, moulu pour faire du pain. Voilà, et donc après ça, on a fait un, un travail, du coup, euh, de recherche qui s'appelait Sarrasin de pays, où du coup, on a ressorti des variétés de sarrasin de plusieurs conservatoires dans le monde parce qu'en fait en France on n'en a pas beaucoup voire pas et euh, donc euh, du coup à partir de ces variétés on a pu euh, on a pu euh, du coup euh, les réobserver en champ puis les croiser mais en fait le sarrasin c'est une plante qui est allogame du coup euh, elle se croise très facilement donc euh, du coup on a on est parti de, du postulat inverse qui est euh, génétiquement, c'est de... On a cherché la diversité dans les variétés, c'est-à-dire qu'on a pris plusieurs variétés différentes, on les a mis ensemble dans un même champ. Du coup, les abeilles, après, les ont pollinisées les unes les autres. On a récolté la récolte et ensuite, on a ressemé cette récolte. Et donc, en fait, on a recroisé toutes ces variétés, ça a refait de la diversité génétique. Du coup, ça a 
ça permet à la, du coup à la plante après dans un terroir de resélectionner les gènes qui l'intéressent naturellement qui vont se remultiplier naturellement et donc au bout de au bout de 5 à 10 ans on arrive à recréer comme ça des nouvelles variétés à partir d'un une ressource génétique variée qui n'était pas du territoire pour recomposer un terroir. Quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Là, vous partez, vous partez du terroir pour créer une nouvelle variété et non ouais. pas une nouvelle variété pour retrouver un terroir. Donc là, il y a l'émanation de quelque chose, une sorte d'harmonie écosystémique qui crée une nouvelle variété. Voilà, c'est aussi qu'on fait ça aussi par défaut de variété de pays. Quoi. On recrée de la biodiversité en reprenant une génétique variée et on refait un, une, une variété adaptée quoi, au territoire. Voilà. Recréer de la tradition, c'est... Oui, parce que ben, quand elle a disparu, on est obligé de faire comme ça. C'est très long, et c'est enfin, très long, c'est pas très onéreux. Enfin, si les paysans sont bénévoles et tout ça, ça va, mais, mais c'est euh, passionnant en tout cas. Ça a l'air, euh, en effet. Et euh, donc vous, euh, Julie Lemoyle, bah, c'est vous qui travaillez euh, finalement euh, toutes ces céréales euh, qui leur donnaient vie à travers un plat. Euh, vous avez euh, appelé votre crêperie euh, chez Mamie, donc ça donne une indication quand même sur votre volonté de vous inscrire euh, dans une tradition et euh, sur, euh, sur un terroir. Donc déjà, pourquoi est-ce que vous l'avez appelé euh, chez Mamie hein On a toute notre petite idée, mais on voudrait quand même avoir l'histoire. Et, euh, et en quoi estimez-vous que votre cuisine euh, reste ancrée sur le territoire et non traditionnelle Donc euh, chez Mamie, déjà, c'est juste... Enfin, euh, prior, prioritairement, c'est parce que c'est ma mamie qui m'a appris à faire les crêpes. Je voulais lui faire un, une grosse dédicace. Et puis euh, après, c'est aussi évidemment parce que euh, toutes les mamies du monde entier, même pas qu'en Bretagne, préparent des bons plats avec de la cuisine maison, de la cuisine locale. Souvent, euh, elles ont l'amour des bonnes choses, elles aiment les choses riches, euh, voilà, généreuses. Euh, J'avais envie de véhiculer un petit peu tout ça et, euh, parce que je le, je, le, je le vis aussi dans ma cuisine. Moi, j'aime vraiment... Euh, je suis très lichouse, j'aime bien goûter plein de choses, j'aime le beurre, voilà. Et euh, aussi parce que euh, en Bretagne, euh, à chaque fois qu'on parle de crêpes, il y a quelqu'un qui dit euh, « Oui, moi, les meilleures crêpes, c'est chez ma mamie que je les mange. » Et du coup, bah, je me suis dit bah, « Pourquoi j'appellerais pas ma crêperie chez mamie ?» Comme ça, au moins, ça avance un peu l'idée. <rire> non, c'est un peu sans prétention, mais j'aime beaucoup. Ça fait très générique, quoi. Et, et puis ça, trans, ça transmet, enfin ça véhicule pas mal d'idées quoi. Et, et donc vous avez une démarche qui est très affirmée, enfin vous avez une relation à la crêpe qui est très personnelle et notamment euh, très reliée donc à votre histoire familiale mais à notre histoire à tous. Et comment est-ce que vous essayez de transmettre cette tradition dans la manière dont vous travaillez vos crêpes Alors la Bon, mon histoire personnelle avec les crêpes, elle est très tranchée. Il y a eu toute mon enfance avec ma grand-mère. J'ai appris à les faire dans les monts d'arrêt, à côté de, de Loquefret. Et, euh, et après, il y a la deuxième partie, c'est quand je suis partie faire des études en ille et vilaine où là, j'ai appris l'histoire, justement, gallo, du pays gallo, avec des méthodes complètement différentes, des recettes complètement différentes, mais qui sont tout aussi traditionnelles et très, très ancrées. Donc... Euh, moi, je, dans la crêperie, j'ai essayé de, de mélanger un petit peu les deux. J'ai ramené une recette gallo, euh, mais au lieu de faire des galettes euh, moelleuses comme on les mange là-bas, juste en mettant moins d'eau dans ma pâte, j'arrive à les faire quand même croustillantes. Quoi. Et, euh, mais par contre, la recette vient... C'est pas du tout la recette de ma grand-mère. C'est une recette qui vient du pays gallo, c'est de la farine de sarrasin, du gros sel et de l'eau, et beaucoup de repos. C'est ça qui change tout, quoi. Parce que vous disiez, quand on a discuté ensemble, mais je l'ai dit, et j'ai aussi... Euh, on s'est rendu compte, euh, en travaillant sur le sujet, puis au musée de la crêpe, c'est qu'il y a une différence de crêpe entre l'île et vilaine et euh, la crêpe bigoudaine. Donc moi, je ne connais euh, presque... Enfin, je veux dire, pour moi, une crêpe, c'est une crêpe crase, donc ça veut dire croustillante. Et vous, vous disiez, euh, ben non, en île et vilaine, euh, il l'aime bien plus molle. Euh, et donc, vous avez euh, découvert cette différence euh, de recettes, de ressenti des clients. Et donc, euh, vous, vous devez naviguer là-dedans, ce qui n'est pas spécialement évident, parce que tout le monde a une idée bien précise de ce que doit être la crêpe, quoi. 
Oui, effectivement, euh, si on me demande, je le précise sur mon menu, si les gens les aiment moelleuses, euh, il faut les demander sous pic. Donc, euh, et des fois, euh, j'ai noté euh, que je ne maîtrise pas toujours l'histoire. Il euh, y a un peu la météo, la pression atmosphérique, euh, le temps de repos de ma pâte qui va vraiment influer sur le... Le, le côté crase ou pas trop crase, quand la pâte est très 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 jeune, on peut l'avoir très facilement moelleuse. Et si on laisse bien reposer, que ce soit pour le froment ou pour le blé noir, hein, mais surtout pour le blé noir, euh, elle sera beaucoup plus crase si on laisse bien reposer. Euh, après, je, je peux réussir à faire sous pic, mais j'ai toujours un petit a priori. Parce que pour moi, c'est croustillante qu'on qu 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 les mange, en tout cas mes crêpes à moi. Euh, J'ai peur qu'elles ne soient pas assez digestes si je ne les cuis pas assez. Euh. Mais effectivement, il y a vraiment une autre manière de faire. Et la, rien que la taille des louches, par exemple, en île et vilaine euh, la louche pour le froment est plus grande. Quand les, dans les restaurants, les louches sont calibrées. Quoi. Et, euh, et, et, et quand je faisais des crêpes à Rennes, euh, j'en mettais toujours un peu moins. Parce que moi, j'aimais bien les, justement les avoir fines, fines, comme ici, euh, comme on mange des crêpes dentelles. Quoi. Et je me faisais rouspéter. Mais non, mais rajoute-en euh, on va dire qu'on est des pingres, <rire> remets un peu de pâte. Et puis les, les gens aiment bien, ils disent, moi j'aime bien quand il y a quelque chose à manger, euh, quand c'est consistant, quoi. Et mouez-le surtout, ils aiment bien. Euh, ils ont grandi avec ça à Rennes. Ils sont bizarres quand même. Hein. <rire> oui, ils sont bizarres, c'est vrai que moi ça me... Mais nous, nous, en fait, on met moins de pâte, mais comme ça, on peut les manger par deux. <rire> ah oui, parce qu'on était gros gourmands. Et, et justement, la crêpe, elle raconte aussi euh, et ben comment est-ce qu'on consomme et comment notre manière de consommer a évalué, a évolué et aussi a été évaluée, mais bon, plutôt évolué. Et euh, donc, euh, ce qu'on se disait, euh, Xavier, c'est que donc, euh, depuis que la crêpe est apparue, donc on a dans l'exposition là du... On voit que la première illustration en tableau date de 1810, donc ça fait un bail. Et donc au départ, comme vous le disiez, euh, la crêpe avait un statut de crêpe nourricière, donc elle était mangée en famille. Et aujourd'hui, elle est devenue euh, une crêpe, on va dire, gastronomique. Hein, donc on, en revient, on y reviendra hein, avec Julie, euh, parce qu'elle est maintenant mangée au restaurant. Donc quand on avait discuté ensemble, vous vous disiez, mais elle finisse par ressembler à des pizzas, ce qui m'avait fait euh, assez rire. Euh, Est-ce qu'elle n'avait pas l'air de vous plaire, d'ailleurs Et donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution Et qu'est-ce qu que ça raconte sur notre société, sur le fait qu'elle soit passée d'une crêpe euh, dans les, enfin, qui nous est destinée à nous remplir et à nous nourrir, à une crêpe qui est destinée à, euh, je ne sais pas, aiguiser un peu les papilles, et puis donc, du coup, elle devient euh, totalement différente C'est perturbant, cette évolution, dans le sens où... Euh, euh... Il est normal qu'une tradition évolue, et c'est bien ça l'intérêt d'une tradition vivante, c'est qu'on se, se nourrit de, de, de ce qui s'est passé, mais on, forcément on est obligé de tenir compte de notre, de, du, du contexte dans lequel on, on évolue, et qu'une qu tra tradition évolue, c'est plutôt, plutôt signe de bonne santé. Sauf que quand cette évolution elle est, elle est, elle est plus dictée par les mêmes codes, ça devient, ça devient embêtant, effectivement, la, la, la crêpe qui, qui ressemble à une pizza, euh, bah voilà, justement ça pose question sur le sens même de, 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 de ce produit-là, et, et, et à quoi il sert encore euh, On voit bien que euh, la crêpe gastronomique, pourquoi pas, euh, à condition qu'on n'en détourne pas ni le sens, ni le goût, ni, euh, ni, 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 la, ni la finalité. Euh, quel, le, le, la, 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 la crêperie, enfin l'acte d'aller à la crêperie, c'est aussi, aussi pendant, depuis, depuis très longtemps quelque chose de très familial. Et on a reproduit, avec des habitudes, effectivement, euh, quand, on, quand on, on, il y a des familles entières qui aiment se retrouver dans la façon de faire de, de, de chez Julie et qui vont aller chez elles parce que ça, ça leur correspond. Et, ou il y a d'autres familles qui iront dans d'autres crêperies. Mais, mais c'est aussi un budget derrière. Et, et, et la crêperie a toujours été euh, une, une capacité pour une famille à, à sortir, à avoir une sortie en famille, euh, parce que c'est un budget qui est acceptable par beaucoup de familles. La crêpe gastronomique, on rentre dans autre chose. Et de la même manière qu'on ne va pas au restaurant gastronomique tous les jours, et on ne va pas à la crêperie gastronomique tous les jours, ça ne raconte pas du tout la même histoire. Et j'avoue que l'histoire gastronomique m'intéresse beaucoup moins, parce qu'elle parle à beaucoup moins de monde. Et, et, alors que la, le, ré, réinterpréter la, la crêpe aujourd'hui, avec ce qu'on vit, doit nous interroger sur le côté nourricier, à nouveau. 
pas comme si c'était rien passé depuis un an. Et on, on, a, on voit dans tous les chiffres qui, qui, qui sont issus de, 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 des organisations qui participent à l'aide alimentaire que la demande explose, que les problématiques alimentaires explosent, que les problématiques sociétales explosent, que l'accès à, à, à la nourriture devient encore plus problématique qu'avant, que l'accès à, la, à la malbouffe est encore plus facile qu'avant. Euh, J'ai pas loin de chez moi le, une, distri une distribution d'aide alimentaire euh, quasi quotidienne. Quand je vois qu ce qui est servi et ce que peut valoir une crêpe de simple maison, je me dis il y, y, y a un problème, il va falloir qu'on réinterroge la qualité nourricière d'une crêpe et l'accessibilité à cette crêpe. Euh, voilà. Dans un contexte tel qu'il est aujourd'hui, où on va avoir de plus en plus de mal à se nourrir, alors qu'on n'a jamais autant parlé de bien manger, euh, est-ce que là, on n'a pas un produit, soit dit de Vilaine, des Cordes d'Armor ou du Finistère, qu'on peut réinterpréter Après, quand ça rentre dans une histoire d'entreprise, c'est encore autre chose. Il faut justifier un équilibre économique dans une crêperie avec des crêpes, des crêpes à 15 euros. Alors, est-ce que ça vaut le coup de monter une crêperie Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas réinterroger, encore une fois, la vertu d'une crêpe avec des, des farines issues de variétés de populations Tout le travail qu'a qu décrit euh, Bastien, il est fondamental. Il a fait partie des 400 variétés que vous avez sorties pour, 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 pour faire ce travail de sélection bah, C'était pour le blé, ça. C'était pour le blé. Pour le sarrasin, on en avait 12, je crois. C'est un travail gigantesque, colossal, et qui va bénéficier à tout le monde. C'est comment collectivement aussi on, ré, on se ré, réapproprie toute la filière, du, de la sélection de la semence jusqu'à la crêperie, pour en faire une, 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 une valeur ajoutée pour le territoire, et comment on la valorise collectivement, pour que ça reste accessible, et sans qu'on soit obligé de passer par des crêpes, des crêpes à 15 euros pour rentabiliser une, une histoire. Là, je suis en train de dire juste simplement qu'il y a des choix politiques aussi à faire sur des produits aussi simples que le blé ou le sarrasin, pour les remettre en culture, pour les re et, et, et que ça reste accessible. Donc cette question nourricière, moi, elle, elle, elle m'interroge. Euh, le, le dimanche soir, à la maison, on fait facilement un, euh, une assiette avec du goël, euh, des pommes de terre euh, à l'eau et, et, et des crêpes euh, crades, comme chez toi. Euh, mais et ça suffit largement euh, au repas du dimanche soir, ça ne coûte pas un rond. Euh, est-ce qu'on peut se réapproprier ça ou est-ce qu'on doit forcément à, à, à continuer la surenchère sur des crêpes gastronomiques ou donc euh, on re reviendra sur les crêpes et la manière dont Julie les travaille parce que euh, c'est intéressant, elle a une vision où elle, elle s'amuse pas mal de point de vue culinaire avec les crêpes, mais euh, ça me fait penser euh, ça me... ce que tu dis euh, au travail de Stéphane et Bastien et la manière dont euh, si on parle de prix justement, euh, comme vous avez euh, une attention particulière avec, euh, dans votre travail et que ça vous demande beaucoup de temps pour un volume, j'imagine, euh, plutôt réduit par rapport à l'industriel, euh, comment est-ce que, du coup, est-ce que ça peut être euh, à suffisamment grande échelle, finalement, pour être distribué sur un territoire et reprendre une place dans un réseau de distribution pour ensuite être travaillé en crêperie à un prix raisonnable quoi. Je ne sais pas si l'un de qui veut répondre. Justement, ce qui... Euh... Dans, dans mon fonctionnement, en fait, vu que bon, le, le sarrasin, il ne faut pas non plus qu'il qu qu revienne trop souvent dans la, dans la rotation, il ne faut pas produire trop de sarrasin sur une parcelle trop souvent. En fait, moi, je me suis mis en fait, à m'arranger avec des voisins agriculteurs, justement, pour, euh, vu que l'accessibilité aux terres agricoles n'est pas forcément évident, euh, m'arranger avec des voisins pour qu'eux produisent du sarrasin, par exemple, et que moi, je produise de l'herbe sur mes terres. Quoi. Voilà, donc, on, on essaie de trouver des arrangements comme ça, petit à petit. Quoi. Et pour en venir justement aux conditions de, 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 de production végétale sur le sarrasin, c'est vrai que euh, le sarrasin, on va dire, en, en termes de rendement, on va atteindre en gros une moyenne de 500 kg à l'hectare. Hein. Tandis que sur du, du blé, en fait, on va être aux alentours des 3 tonnes, 3 tonnes 5. Hein. Voilà, donc voilà, juste petit, petit détail sur, sur la production végétale sur le sarrasin. Euh, parce qu'il faut savoir que le sarrasin, c'est enfin, une culture plutôt, on va dire, c'est... Ce n'est pas, pas difficile à conduire comme culture parce qu'on on va, comme Bastien disait, on va, on va essayer de, de prioriser quand même le labour pour justement en fait, que, que le sarrasin ne soit pas dominé avec, euh, avec d'autres plantes. Euh, donc quand on compte tout ça, c'est vrai que la, la rentabilité à l'hectare, euh, bah, il faut, faut réfléchir aussi à ça. Quoi. -à que, euh, on peut plus se retrouver en fait, sur une, euh, plus facilement sur une rentabilité sur une production de blé que sur du, du sarrasin. Voilà. Et donc euh, Xavier parlait de volonté politique. Euh... 
Est-ce que justement il y a une écoute euh, au niveau euh, départemental ou régional de la part des politiques pour justement développer euh, ce genre de culture enfin, Est-ce que vous travaillez euh, justement euh, à, à la reconnaissance de votre travail et de la création d'une filière pour qu'ensuite tout le monde en bénéficie Est-ce qu'il euh, y a un appui politique ou un appui au, au niveau agricole, une, une organisation Bastien je ne veux pas répondre pour tout le monde, mais pour ma part, s'il s'agirait que de moi, je dirais que non. Enfin, il y a eu un petit élan en 2006, un truc comme ça, avec la région Bretagne. Mais depuis, il n'y a rien. Quoi. Ah si, à vous déjà. Mais du coup, si, si le musée départemental s'intéresse à la crêpe, j'espère qu'on ne va pas l'enterrer tout de suite. Mais, 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 mais c'est vrai que d'un point de vue politique, il y aurait vraiment des choses à faire. Mais je crois qu'ils ont mieux à faire que à sauver la filière avicole, à sauver la filière porcine, puis la filière avicole, puis la filière porcine. Enfin, c'est un peu sans fin, mais, mais voilà, c'est un peu malheureux à dire aussi. Hein, c'est qu'il que ne se passe pas grand-chose sur le territoire. Et à chaque fois qu'on essaie d'avoir des initiatives, généralement, euh, c'est soit euh, on nous répond tout simplement « ben non, ça ne nous intéresse pas », ou soit on nous met des bâtons dans les roues, euh, ou on nous prend le projet pour en financer un autre. Enfin, ce n'est pas très intéressant, quoi. Mais malgré tout, euh, vous continuez tous les deux, et malgré tout, ça a du sens, et malgré tout, euh, s'il n'y a pas de soutien politique, il y a peut-être un soutien de la population. Euh, Est-ce que vous vous sentez soutenu quand même dans votre démarche euh, ouais, ah Oui, la population, elle nous suit. Après, c'est vrai que pour revenir à un aspect économique euh, pour, euh, plus positif, c'est que... En, en, en tant que paysan et puis meunier, c'est vrai qu'on est obligé de faire un peu de volume et de rendement pour arriver à en vivre. Après, quand on arrive aux produits finis, ce qui, est, ce qui devrait intéresser les jeunes cuisiniers d'ailleurs, et les jeunes crépiers, tout ça, c'est qu'en fait, ou même les jeunes boulangers, c'est que faut savoir que, par exemple, pour reprendre du blé, c'est on pourrait dire en bio, ça coûte 40 centimes un kilo de blé, ça coûte 1,20 euro un kilo de farine, ça coûte 4,50 euros un kilo de pain. Vous voyez, en fait, si vous, si vous arrivez à faire du blé au pain, hein, vous gardez toute la valeur ajoutée, du coup, là, vous arrivez à avoir, euh, sur une petite échelle, un petit volume, vous pouvez réussir à, à gagner votre vie. Après, si vous faites que le blé à 40 centimes, bon, c'est sûr, il faut faire plus de volume pour arriver à gagner votre vie. Bon, des choses simples comme ça, ou même sur de la pizza, on voit, hein, tout le monde mange des pizzas tant que tant, tout ça. Une pizza locale, ça, ça, ça peut se faire, quoi. Après, faut... Mais du coup, la valeur ajoutée est, euh, est, 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 est bien tenue par le consommateur et par le produit final. Donc il faut, que, faut donc que la filière puisse être euh, évidemment courte, locale, communale, tout ça, ou dans, enfin, dans le territoire, mais, mais que l'intention soit, soit bien donnée et que, et que la, les, les valeurs soient bien réparties. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'on est souvent obligé, nous, en tant que paysans, de s'adapter au prix euh, râle et bacrète, bon, euh, mondial, quoi, pour euh, pouvoir valoriser un produit en fait, qui, a, qui, qui, qui demande beaucoup plus euh, de travail et, euh, et de respect de la nature que euh, le prix est mondial. Quoi. Euh, vous voulez réagir, Stéphane, à ce que dit Bastien Moi, ou... ouais, je suis d'accord avec ce que dit euh, Bastien. Euh, c'est vrai que, bon, depuis que je suis installé, c'est vrai que je pense qu'il enfin, y, y a plus de dynamisme justement en fait, euh, concernant la, la culture de sarrasin autour. Parce que c'est vrai que, euh, on voit, il y avait bon, quelque part une perte de connaissance sur ce, sur, sur, ce type, sur ce type de conduite de culture, sur la culture de sarrasin. C'est vrai que le sarrasin était en place, déjà, bah, c'était, on va dire, c'est la, la culture en fait, qui se valorisait euh, le plus par rapport au terrain acide qu'on avait, nous, ici en Bretagne. Euh, voilà. Donc, euh, on va finir euh, par euh, Julie sur, euh, sur euh, comment dire, la manière de, de consommer. Euh, donc, vous, en fait, euh, vous m'expliquez que bah, vous êtes... Euh, déjà, vous avez différents types de clientèle et que vous avez remarqué que euh, bah, chaque clientèle a des goûts euh, bien particuliers en, en fonction de son profil et que donc vous, vous proposez et des crêpes simples, donc euh, on va dire jambon fromage quoi, et des crêpes beaucoup plus élaborées qui vont faire bondir Xavier avant qu'il les mange en cachette, qui sont <rire> des crêpes au poulet curry. 
Euh, enfin bon, et puis plein d'autres choses hein, comme, euh, que vous pourrez exp euh, expliquer. Euh, donc vous, en fait, euh, malgré le fait de vouloir rester dans la tradition, mais vous faites quand même évoluer vos recettes de crêpes. Et donc vous vous amusez à les cuisiner avec euh, des ingrédients qui sont plutôt originaux. Et... Oui, euh, en effet, j'ai des crêpes. Ben, je pars du principe qu'avec le même support, on peut faire les deux. On peut faire une blé noir beurre avec plein de beurre, et puis on peut faire une, 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 je sais pas, une crêpe avec effectivement du poulet, même, même avec des pommes de terre. Moi, au début, ça me choquait. C'est comme sur une pizza, des pommes de terre sur une pizza. Et il y en a, ils proposent ça, quoi. Et, euh, mais je voudrais expliquer pourquoi. C'est parce qu'à Rennes, je me suis rendu compte que euh, dans cette vie, enfin, en tout cas, à Rennes, on s'attachait plus à la garniture et à la qualité de la garniture et à la diversité de la garniture qu'à la qualité du support, c'est-à-dire de la crêpe en elle-même. Les recettes sont basiques, ils ne mettent pas beaucoup de beurre, chose que je trouve vraiment dommage. Bref, euh... mais par contre, ils ont une diversité dans les cartes de garniture qui m'avait vraiment interpellée, j'étais étonnée. Parce qu'ici, on a la complète, la forestière avec les champignons, et puis surtout le couple de blé noir beurre. Et après, on a l'indétrônable beurre-sucre. C'est une institution, voilà. Et, et la beurre-sucre sera irremplaçable pour moi, évidemment. Par contre, quand je suis revenue ouvrir ma crêperie ici, je me suis dit déjà d'une... Ben, j'avais trouvé un assez funky certaines garnitures. Il y avait une où j'avais travaillé qui était avec du filet de poulet un peu en aiguillette, euh, cuit au four et poêlé ensuite. Et une poêlée de légumes avec, quoi. Tout simple, quoi. Et sur, euh, sur son lit des mentales au lait cru. Euh. Donc voilà, c'était une blé noire avec de lait mental et quelques légumes et un peu de poulet. Bien sûr, il n'y a pas autant de quantité de garniture qu'il y en aurait dans un plat. Mais, euh, et justement, c'est là où vraiment, par contre, j'insiste. Euh, je ne disais pas qu'une crêpe ressemblait à une pizza. Justement, c'est ce que je dis à mes clients quand ils trouvent un peu chiche la, la garniture et qui, et qui s'attendent à plus. Je leur dis, ben oui, mais c'est pas une pizza et en plus, vous pouvez en manger plusieurs. Puis des crêpes, ça coûte 6 euros, ça coûte pas 12 euros, quoi. Bref. Donc voilà. Et par contre, je me questionnais quand on s'était parlé sur est-ce que, euh, vu comment on peut faire des crêpes euh, hyper originales, voire limite gastronomiques avec des Saint-Jacques et du foie gras ou des choses comme ça, euh, est-ce que, est que ça existe pour les pizzas C'était ça que je m'étais posé comme question. Est-ce que ce serait faisable, quoi par contre, euh, voilà, ma, ma clientèle aussi euh, est diversifiée parce que je suis à la gare. Et du coup, j'ai des locaux, j'ai des, euh, des, des gens vraiment du coin qui habitent à côté, euh, des connaissances euh, liées à mes amis, à ma famille, euh, voilà, qui viennent. Et après, il y a les gens des hôtels, vu que je suis au pied de l'hôtel, les voyageurs, les gens qui prennent le car ou le, ou le, ou le train, donc qui ne sont pas du tout bretons. Et effectivement, les locaux vont plus manger des, des beurres, des complètes, des beurres sucre. Et puis, euh, et puis les gens qui ne sont pas du coin, ils vont être un peu curieux de goûter, euh, tiens, une euh, avec du poulet curry. Mais j'ai réussi à convertir. Hein. J'ai un copain qui est inconditionnel de la, de la complète andouille. Et j'ai réussi à lui faire goûter ma mainée avec, euh, bah justement, andouille, pommes de terre, euh, moutarde, crème oh et, euh, et oignon. Mais très peu. Enfin, il y en a, y a un peu... Voilà, il y a un peu de chaque, quoi. Et maintenant, il prend toujours la méné, quoi. Ah ouais Bah ah, oui, bien, complètement dingue. Les crêpes en douille, alors, Comme euh... quoi, rien n'est immuable, rien n'est inscrit dans le bain, quoi. <rire> Moi, ça m'avait fait rire, cette idée que les locaux étaient plutôt sur les crêpes très simples et, et que avait... c'était des gens de l'extérieur qui osaient s'aventurer sur les curies. D'ailleurs, je ne les comprends pas non plus, hein, mais c'est marrant de le savoir. <rire> mais c'est parce qu'on a grandi avec ça aussi. On a tous grandi ici avec la tradition de la de la blé noir beurre et d'ailleurs avant dans les crêperies on faisait quasiment je crois qu'au tout début on faisait que des crêpes au beurre même les gens venaient avec leurs leur ingrédients à la crêperie donc euh, on a nous ici on a vraiment l'habitude de la, de la simplicité et puis d'en manger plein quoi mes arrière grand mères elles mangeaient que 10 beurres mais elles en mangeaient 12 quoi voilà donc maintenant ici quand on va au, en crêperie on mange une blé noire, une froment euh... Et, et euh, pour rebondir sur Xavier aussi, euh, la question du prix, alors du coup, euh, est-ce que vous disiez aussi que vous essayez de rester dans des prix raisonnables pour que les gens puissent euh, y accéder et se faire plaisir quoi. Oui, euh, et aussi parce que je n'ai pas la prétention de proposer des choses gastronomiques. Quoi. 
euh, y a la, la crêperie dont je vous parlais à Rennes euh, qui faisait des crêpes à 15 euros au foie gras tout ça euh, c'était la première fois j'ai dû bosser là-bas en 2004 à peu près et c'est la première fois où j'entendais parler du concept restaurant de crêpes où on disait de cette crêperie que c'était plus un restaurant de crêpes donc euh, voilà, ils proposaient des choses assez élaborées, mais pour moi, c'est abusé de vendre une crêpe à 15 euros. Quoi. Maintenant, euh, après, on, ça dépend ce qu'on met dessus. Hein. Mais on est pas mal dans une tendance euh, avec, je sais pas, Top Chef, euh, des choses comme ça, à, à, à mettre en avant la, la haute gastronomie. Et du coup, euh, mais pourquoi pas fonder Top Crêpe un jour euh, Je ne sais pas. Euh, non, mais voilà, trêve de plaisanterie. Euh, c'est un, un autre concept. Moi, j'aime bien juste l'originalité, mais pas, euh, pas la... la j'ai pas, pas la compétence aussi pour faire cuisiner des choses très... Euh, voilà, de haute gastronomie, quoi. Donc sans la dénaturer, quoi ah, Sans dénaturer, surtout le, le support. Moi, je suis très, très attachée à la crêpe euh, en elle-même, quoi. Et euh, nous amène au dernier point de cette table ronde, qui est donc la crêpe comme, euh, comme symbole culturel, euh, finalement. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'ai l'impression que Xavier a un peu peur que les crêpes perdent leur âme. Hein donc, la dernière question pour Xavier, avant celle des internautes, ce serait d'essayer de, de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour que la crêpe garde son âme et reste un plat régional et ne devienne pas un produit folklorique qui serait destiné aux touristes à Disneyland ou quoi dans, dans, dans certains coins, certaines, euh, certaines crêperies, on y est déjà, hein, dans, dans le folklore, mais euh, je dois changer de micro, je crois. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Oui, je, mal, malheureusement, le folklore, il existe déjà. Euh, L'idée, c'est peut-être de sortir du marketing territorial qui, qui, qui est vendu aux touristes qui viennent d'ailleurs et qui qui formate les professionnels, les crépiers, à proposer quelque chose qui est presque contre nature. Et, et ce n'est pas nouveau. Euh, quand, quand on travaille l'histoire du tourisme, on voit bien que la chambre touristique telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est la même dans le monde entier aujourd'hui, elle date de 1900, l'exposition universelle, où le Touring Club dit euh, « Nous, on commence à voyager à droite, à gauche, euh, mais on veut, partout où on va, avoir le confort. » Donc le confort, on va le définir nous-mêmes. Et cette chambre d'hôtel a été exposée à l'Expo Universelle et c'est devenu la chambre qu'on trouve dans le monde entier, où il y a l'eau et le gaz à tous les étages, voilà, c'est un, un peu le principe. Et c'est devenu immuable. Pour le, pour le repas touristique, c'est exactement la même chose. Quand le Touring Club commence à voyager et à se déplacer en France, ils vont chez les bouseux et il y a hors de question qu'ils mangent comme eux. Il y a hors de question qu'ils s'assoient avec eux. Donc naissent les, les tables individuelles, alors qu'avant c'était des grandes tables. Les, donc naissent les, les repas touristiques, alors qu'avant on mangeait la, le, le repas du pays. Et le repas du pays, ce n'est pas, euh, pas la cuisine du dimanche tous les jours. Et, et, et or, cette, cette, cette tendance-là, dont est, dont est atteinte la crêpe, euh, eh ben, elle a continué. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aussi à bah, le, 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 le blé noir. Euh, on voit bien que l'histoire de rendement, elle, elle conditionne l'accessibilité. À, à, à la ressource, eh bien, ça pose aussi la question de, de la masse touristique qu'on doit, qu doit nourrir sur une période très très courte. Et est-ce que ça a encore un sens, ce type de tourisme-là, euh, qui nous force à aller chercher du, euh, du blé noir euh, Parce que de toute façon, quand bien même on voudrait le produire ici, il, faudrait, il, y, aurait, il y aurait un seuil critique qui, qui nous empêcherait de, de fournir autant. Euh, et, et pour finir sur l'histoire sur euh, du lien entre l'histoire touristique, et ça, ça nous a engagés à fournir des repas du dimanche tous les jours sur des périodes très très courtes, des périodes touristiques, et qui atteignent tous les secteurs. Ce qui, ce qui a un non-sens agronomique, culturel, historique, et, et peut-être qu'il faut... Alors ça, c'est un processus long, hein, il ne s'agit pas demain de décréter une autre façon de vivre, mais par contre, il est urgent de se poser des questions sur, euh, bah, sur le, le, le sens d'un produit aussi, aussi culturellement, culturellement riche que la crêpe. Après, je... Je ne suis pas inquiet sur la capacité d'un produit comme le froment ou le sarrasin à faire des crêpes originales et qui changent. Parce qu'encore une fois, entre l'île et Vilaine et ici, il y a des pratiques très, tellement différentes. Mais euh, justement, une des façons de, de rendre encore plus vivant ce patrimoine, c'est de réinterroger son histoire, de réinterroger les pratiques. Quand je vois le plan incliné ici à Loc Maria qui explique comment on fait les crêpes dentelles et, 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 et qui n'est qu'un process industriel 
et que la réalité, c'est qu'il y, y a des recettes de crêpes dentelles sur les biliques qui sont ancestrales et qui existent encore dans, la, dans, dans certaines familles, ben, allons, allons rechercher ces savoir-faire-là, remettons-les au, au, au goût du jour, réinterprétons-les, parce que la richesse, elle, elle est encore là. Mais la richesse, elle est, elle, est, elle est dans les habitants, elle est dans les habitudes, elle est dans les familles, elle n'est pas dans ce qu'on veut nous faire faire. Et c'est peut-être là qu'il que y a une reconquête culturelle à faire, à partir des pratiques des gens, euh, plutôt que de répondre à des injonctions économiques, euh, touristiques, qui, euh, bah, qui tout dévient vraiment de, de ce que ça peut être. Moi, je ne suis pas issu d'une famille qui a, qui a produit du, du, du blé noir, mais qui en a consommé, ça oui. Et, et, et là, pour le coup, il y, y a une palette incroyable à, à, à refaire, à, à refaire vivre, mais à partir, encore une fois, de, des savoir-faire des gens. Et on a bien vu, entre la production euh, le, et, 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 la, et la façon de, 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 de faire sa pâte, il y a des savoir-faire incroyables qui doivent s'additionner. Il y a une notion aussi très très importante, c'est le temps. Euh, la reconquête culturelle, c'est certainement une, recette, une, enfin, une reconquête de, du temps aussi, parce que ben voilà, des, euh, la pâte, elle doit reposer longtemps. Euh, les rotations, ça se, ça, ça, ça se prépare. Cette notion de temps, elle, elle, elle est intrinsèquement liée aussi à à la reconquête culturelle. On a, on a besoin de ralentir. Il ouais. est urgent de ralentir. Pour, ouais. pour, 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 ouais, ouais. Euh, ça me fait penser à, à Stéphane et Bastien. Et, et, euh, vous avez un, un métier euh, intimement lié à la terre, mais finalement, à écouter Xavier, euh, je me dis que c'est aussi un, ça s'insère dans une culture. Donc, euh, vous, avez, vous avez fait le choix de vous insérer dans une filière dans la transmission culturelle et même la transmission familiale, puisque vous avez repris des exploitations familiales. Est-ce que vous avez l'impression de participer justement à cette transmission ancestrale et culturelle bah Justement, en fait, la, la transmission en fait, euh, par rapport aux consommateurs, qu'ils soient touristes ou locaux, elle se fait au quotidien, parce que euh, j'ai la chance de recevoir en fait, des personnes, des clients directement à la meunerie, et je leur, on va dans les champs, on va voir euh, on va dire, les, les, les différentes... Euh, euh, différentes céréales implantées, enfin ouais, c'est vraiment du, du réel quoi. Et par rapport à Julie, c'est pareil, c'est que euh, moi j'ai des clients euh, donc crépiers, donc euh, ils donnent des informations sur sur leurs producteurs justement, euh, afficher les producteurs, etc. La base vraiment, je pense que euh, s'il y a un changement qui doit se faire, tout à l'heure vous posiez euh, par rapport à l'aspect la, politique, je pense que le changement il doit se faire déjà à la base par les producteurs, les transformateurs, et je pense que ça viendra. Et je je crois en, en un changement, ça, ça va vraiment changer. Ouais. Ouais. Parce que euh, depuis que vous avez commencé, donc ça fait quand même 10 ans, vous avez vu un changement déjà Oui, on voit un changement, on voit quand même une, une prise de conscience. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Un, un intérêt justement à l'alimentation. On voit qu'il y a un changement. Ouais. Ouais. Euh, de la part des gens qui achètent votre farine, par exemple Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais, ouais. Ils vous disent quoi Déjà, ils sont contents de, de découvrir le produit, parce que c'est vrai qu'il y en a très peu qui, qui connaissent le, le sarrasin, le blé noir. Déjà, il y en a certains qui pensent que le blé noir et le sarrasin, c'est deux grains différents. Il y en a qui pensent que le blé noir, c'est un blé qui est noir. Donc, euh, on a vraiment euh, tout, tout un processus de réapprentissage, justement, euh, à mettre en place, nous, producteurs et transformateurs. Et vous, Bastien, vous estimez aussi être dans cette euh, lignée de transmission familiale, de transmission culturelle inscrivez dans ce mouvement-là également Oui, oui, enfin, dans, en tout cas, c'est sûr qu'on est inscrit dans le temps. Après, euh, le temps passe vite aussi, et du coup, euh, je pense que c'est important que chacun euh, participe, euh, fasse ce qu'il peut. J'aime bien dire ça, même euh, si ça ne veut pas dire grand-chose, finalement, mais que, évidemment, chacun fait ce qu'il peut, et, euh, et normalement, de génération en génération, quand... On, ça se passe bien, du coup, ça, il y a une transmission, euh, évidemment, de la terre, mais aussi euh, des semences et des recettes de la grand-mère, ainsi que, ainsi que des fois un petit coup de main pour euh, se lancer euh, économiquement. C'est l'idéal. Hein. Normalement, ça doit se passer comme ça quand tout va bien. Après, la vie euh, moderne fait que c'est sûr qu'on a, on a d'autres problématiques aujourd'hui, euh, notamment sur notre territoire breton où euh, on a une agroalimentaire assez euh, incisive sur le foncier et donc ça devient plus compliqué maintenant d'arriver à installer des jeunes en agriculture hein, malgré que tout le monde dit oui il faut du bio tout ça, ça ça avance vraiment doucement 
Mais ça avance quand même. Et c'est vrai qu'avec le temps, on se dit, ça va. De toute façon, on y va, quoi. Mais c'est un peu du temps perdu quand on voit les Italiens, par exemple, qui ont qui ont encore les terres de, du grand-père et les recettes de la grand-mère et qui se retrouvent à se dire, bah ouais, finalement. C'est peut-être pas mal, je vais y retourner, euh, il y a moyen de faire quelque chose à la campagne. Tandis que nous, il y a beaucoup de familles où il n'y a, a plus les terres, il n'y a plus les recettes de la grand-mère. Euh, il y a, il y a, et du coup, euh, c'est plus compliqué. Donc sans, et surtout sans un effort politique qui permettrait de bah, détailler les choses et puis de, de faire qu'il y ait un espace de possible. Quoi. Il n'y a pas l'idée comme, euh, euh, par exemple, pour le vin naturel, j'ai été rendu compte que les vignerons qui font du vin naturel, finalement, ils ne viennent pas de ce milieu-là, et ce qui leur permet de couper avec des traditions qui sont peut-être un peu plus centrées sur les produits phytosanitaires. Est-ce qu'en bio, c'est pareil C'est-à-dire, vous, vous êtes tous les deux issus d'une famille de paysans, mais quand on disait de ne pas réussir à reconnecter avec l'histoire de la famille, quand on vient de l'extérieur et qu'on a un profil complètement différent, est-ce qu'on n'amène pas aussi quelque chose qui permet de rompre avec la tradition et donc, Malgré soi, même si on n'est pas issu du terroir ni du milieu, de participer à cette transmission culturelle dont on parle. Oui, ouais, c'est enfin, bien d'être différent et d'arriver d'un pied différent et tout ça, mais, mais ça n'empêche qu'on ne fait jamais rien tout seul et que du coup on est toujours inscrit, d une, d une, on s'inscrit toujours dans un sens enfin, de, et de, 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 de culture. Et du coup, euh, bon, ça, en fait, quand on doit réinventer toute une culture, c'est long, quoi. Coup, quand on a déjà des bases et qu'on nous fait gagner du temps, ok, un ancien, des fois qui est chiant, mais qui va te dire, bah non, mais là, euh, ça vaut pas le coup de labourer ce bout de terrain-là, parce que, ben, en fait, personne, les anciens ne labouraient jamais, parce qu'il n'y a pas de terre, en fait, ça, tu vas rien produire là. C'est plus pratique d'avoir un ancien qui dit ça, plutôt que de dépenser euh, 1000 ou 5000 euros pour mettre en culture un terrain qui, en fait, euh, ne donnera pas de grains, quoi. Donc, euh, c'est bien d'avoir... Euh, des fois, ça fait gagner du temps, beaucoup, les anciens, quand même. Et, euh, donc il y a un juste milieu, c'est bien d'être original et tout, de pouvoir refaire les choses, re rebattre les cartes, mais il faut aussi euh, être conscient de... Parce qu'en agriculture, c'est long, et donc ça, et ça demande de l'investissement, et donc il faut... Les erreurs peuvent coûter cher aussi, donc il faut, faut mesurer tout ça, et puis être, garder les oreilles ouvertes, parce que quand on est jeune, souvent, on, a, on, va, on va aller vite, et du coup, on n'écoute pas forcément non plus les conseils. Et pour finir euh, là-dessus, euh, on parlait de est-ce que, justement, face à ce gros système agroalimentaire que vous avez en face de vous, est-ce que, justement, il y a une solidarité de territoire, une solidarité de terroir, une solidarité de métier, qui fait que, par exemple, vous, Bastien et Stéphane, vous êtes entourés de gens qui ont un profil similaire et qui vous aident à avancer, justement, à partager les expériences Est-ce qu'il y a des réseaux professionnels auxquels vous pouvez vous rattacher pour ancrer votre démarche Oui, il y a le réseau, par exemple, du, du, du GAB, voilà, le groupement d'agriculture biologique, euh, sur, sur lesquels en fait, on peut échanger justement des, des, des techniques, euh, se retrouver lors de réunions, euh, voilà, techniques culture euh, végétale. Après, au niveau de la filière, euh, euh, c'est vrai que c'est très local. Quoi. Moi, je, je suis en contact avec, euh, avec euh, la personne qui m'a appris euh, le métier de, de paysan meunier, donc qui est Harry Gaberic, euh, ERL La Ferme. Donc on est en contact justement, bah justement pour, pour essayer d'évoluer sur, sur, sur nos techniques culturelles et de production sur molle de pierre. Ouais. Ouais. Euh, il, y a, il y a quand même une, comment dire, euh, ça, il, y a, il y a un corps derrière vous, ça fait corps. Vous n'êtes pas totalement isolé dans, dans vos démarches. Quoi. Euh, et donc du coup, comment vous voyez l'avenir de vos métiers entre les deux Vous avez des nouvelles perspectives il y a des, Ou vous restez sur ce que vous faites non, justement, moi, je... nouvelle perspective, le but, mon but, moi, c'est de... de trouver vraiment le meilleur équilibre possible, hein, de, de faire évoluer, d'essayer de, de, fonctionner, de fonctionner avec le voisinage pour justement trouver, en fait, les, les bons compromis. Parce qu'il n'y a que ensemble qu'on réussira, parce que bon, pour faire des cultures bio, il faut également, en fait, euh, euh, des élevages alentours pour justement fertiliser les terres. Donc, c'est tout un équilibre à trouver, quoi. Des rotations, essayer de, de, de produire... Euh, un grade de la meilleure qualité possible. Voilà, donc tout, tout ça, c'est... Voilà, je crois que, pour parler du sarrasin, que le sarrasin a de l'avenir. Hein, parce que, pour parler du, de, de la technique culturelle, le sarrasin, c'est une culture qui est nettoyante. Hein. Voilà, dans une rotation, il peut être intéressant. Voilà. 
ce qu'on va sur, le sujet sur lequel on va se confronter avec le sarrasin, c'est qu'il n'a pas besoin de d'énormément d'éléments fertilisants, c'est-à-dire que euh, si le terrain est trop riche, en fait, le sarrasin aura tendance à, à atteindre en fait des, des dimensions assez assez importantes. Il peut il peut faire jusqu'à 3 mètres de hauteur hein, si le terrain est trop riche. C'est pour ça que justement, bah, il faut trouver le bon équilibre en fait au niveau des rotations de culture. Essayer de ne pas forcément le mettre après un blé, par exemple, qui lui va demander en fait, euh, pour son développement euh, plus d'azote. Merci. Et donc, euh, pour euh, finir, euh, Julie, quand on parle de culture, quand on parle euh, de tradition, donc vous, euh, comment est-ce que. Euh, bon, malheureusement, il euh, y a le confinement et j'ai votre crêperie fermée, mais euh, comment est-ce que vous comptez continuer à faire évoluer votre métier tout en restant euh, traditionnel avec euh, des crêpes qui ont une âme ben, J'avoue que depuis bientôt 7 ans, je n'ai pas vraiment changé ma carte. Euh, ça, c'est mon vœu de ben, justement rester un petit peu, ben, garder toutes mes, mes crêpes trad. Et puis euh, le côté euh, tranché de crêpes un peu plus original. Euh, j'ai remarqué que, mine de rien, à mon plus grand étonnement, elle marchait bien. Euh, mettre, comme je disais tout à l'heure, des pommes de terre dans une crêpe, euh, c'était pas contre mon vœu. Moi, j'ai jamais eu envie de mettre ça dans, pour moi, mais ça plaît. Donc, euh, bah, je continue à proposer parce que ça plaît aux gens qui viennent, qui viennent chez moi. Quoi. Maintenant, euh, l'emplacement de ma crêperie, un, un site aussi, enfin, va, va influencer... Euh, ce que je vais devoir proposer aux gens, puisque je suis pas, par exemple, je suis pas place au beurre. Euh, place au beurre, on veut venir dans une crêperie avec des portes de lit clos, euh, avec des petites tables, on est tout serré, ou... mais on a envie de ça parce que c'est la tradition euh, des crêperies, quoi. Euh, moi, j'ai des grandes, j'ai des grandes tables. J'ai des tables d'autres d'ailleurs, enfin des tables un peu de toutes les tailles, mais comme j'avais des clients tout seul, des hôtels beaucoup, 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 par la force des choses, c'est devenu des tables d'hôtes. J'ai jamais voulu mettre des petites tables de deux, justement. Parce que j'aime bien ce côté bonne, bonne franquette qui est, qui est lié, intrinsèquement lié avec les crêpes. Quoi. Le fait qu'on puisse euh, lever la main et dire « Tiens, est-ce que je peux avoir une petite fromage en beurre ?» Alors que tout le monde n'a pas terminé. C'est pas comme dans un vrai restaurant. C'est est moins formel, on va dire. Et voilà, niveau tradition, euh, je pense que quand même la blé noir beurre a un, un bel avenir devant elle. Ça c'est rassurant. Ça c'est sûr. Ben, j'en fais énormément quoi. J'en fais énormément. La beurre sucre sera, comme je disais, indétrônable, c'est sûr. Et une complète, ben, ça reste une complète quoi. Ça, on peut, on peut rien changer à ça. Il faut juste mettre plein de beurre. <rire> Puis avoir une bonne farine quoi. Voilà. Bon, ben, merci à, à vous quatre. Euh, donc ben, l'heure de. Ah, Xavier. Est-ce est que tu peux me permettre de rajouter quelque chose sur le, sur le côté culturel en deux mots euh, je, je crois qu'il y a une tendance aujourd'hui d'une écriture culturelle faite par l'agroalimentaire, on, on y revient encore, mais si l'écriture, si, si écrire l'histoire de la culture bretonne, il s'agit juste de, de, de poser un autocollant avec un drapeau breton sur n'importe quel produit, manifestation, festival ou autre qui sert la cause de l'agroalimentaire, alors c'est un peu court comme vision culturelle, mais je voudrais profiter du, du fait qu'on soit dans, une, dans un endroit particulier qui fédère la, la culture bretonne euh, sous tous ses aspects, pourquoi pas ouvrir un département nourricier de la culture bretonne pour enfin, enfin faire ce collectage dont on a tous besoin pour nos métiers. Ce n'est pas juste pour mettre dans un musée, c'est surtout pas pour mettre dans un musée, on en a besoin de ce collectage d'histoires vivantes pour, euh, pour euh, nourrir nos métiers parce qu'on a besoin pour gagner du temps, pour ne pas refaire les erreurs qui ont été faites à l'extérieur. Et ben, j'appelle le musée départemental breton, Thierry Avro, le conseil départemental, à nous accompagner à la création de ce département de collectage nourricier. Voilà. Message soutenu par l'intervenante et euh, entendu euh, par les organisateurs. <rire> euh, ben on en vient aux, aux questions. Si vous avez, y a des, il n'y a pas de questions. Donc moi, j'ai une dernière question pour nos intervenants. Je voulais savoir euh, euh, quel était leur meilleur souvenir de dégustation de crêpes. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce que ça vous évoque et à quoi vous pensez Par exemple, moi, quand on me parle des crêpes, eh ben, je pense à ma grand-mère, eh ben, qui est justement née à Daoulas, euh, qui est venue en Pays-Bigoudin, parce qu'elle s'est mariée avec mon grand-père. Et donc, bah, je me souviens de ces crêpes, euh, 
avec plein de beurre et du chocolat. Et alors le chocolat, il fondait sur le beurre et donc ça donnait une sorte de blobby boulga super bon et très très, j'imagine, écœurant mais que j'adore. Et qu'on retrouve d'ailleurs quelque part dans certaines crêperies un peu bigoudin que je ne nommerai pas. Donc voilà, ça, ça, ça m'évoque ça. Donc c'est un peu chez mamie finalement, euh, la crêpe dans mes souvenirs. Et donc euh, par exemple, Stéphane, euh, qu'est-ce que vous évoquez la crêpe à la crêpe, moi, ça m'évoque bah, surtout la, la crêpière au centre de la table euh, et bah, faire les crêpes en famille. Quoi. Voilà, c'est surtout ce que ça m'évoque. Et j'ai un souvenir qui me vient là, c'est quand euh, ma grand-mère faisait des crêpes dans, euh, dans la cheminée, en fait. Elle avait une plaque en fonte et donc elle faisait des crêpes dessus. Et donc euh, elle mettait en fait des pommes en fait, dans, dans sa pâte. Et voilà, ça m'évoque euh, ça. Voilà. <rire> voilà. Et vous, Bastien j'ai pas réfléchi à la question, mais euh, d'un prime abord comme ça, je pensais à la POC à POC de la crêpe agile à Relais-Quirion, qui n'existe plus, mais euh, qui s'appelle la crêpe au jardin, je crois maintenant. C'est deux crêpes collées en forme de sandwich qui se mangent le midi sur le pouce, là. Et du coup, c'est une crêpe un peu moderne, mais c'est... j'aime bien quand même. Merci. Xavier euh... Pas, pas de souvenir particulier, je vous ai parlé du, du, du goël tout à l'heure avec la pomme de terre et, les, et, les, et le, la galette crase et crase, dans, 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 jetée dans le, dans le lait avec un peu de poivre. Ce qui est très intéressant, c'est que ça ressemble à une recette du, 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 du sud-ouest qu'un copain m'a, 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 m'a donné. Et j'ai dit, ah ouais, ça ressemble, donc il y, y a des similitudes. Ce que je retiens surtout de, de tous les souvenirs de crêpes que j'ai, c'est que c'est des moments simples. Euh, en tout cas, c'est, moi, c'est, c'est relié à des moments assez simples, conviviaux, effectivement sans chichi. Euh, que ce soit une réunion de copains, en famille, euh, ou dans un... Je finis souvent mes, mes modules de formation de, de, de cuisine végétale par, euh, par ce, ce mariage, pommes de terre, euh, gouelles et, et crêpes, et ça, ça c'est une bonne, une bonne touche finale. Une crêpe végétarienne, est-ce bien traditionnelle, Xavier Non, ah. bien sûr que non, mais je, comme je vous l'ai dit, la, la, la tradition, elle a, elle, a, elle a vocation à être vivante. <rire> Donc... ah, c'est rassurant, alors. Il y a... Et vous, Julie bah, mon meilleur souvenir, c'était ma mamie, elle arrivait à faire euh, des crêpes, elle avait la, les vieilles crampouses qui ont, des, qui ont quatre rampes de, de gaz là, avant que ça soit en étoile. Hein. Et c'était un peu encrassé, du coup il y a des petits trous qui faisaient des plus grandes flammes que d'autres. Et en plus c'était une 50, alors elle déjà, elle mettait la pâte à un endroit, elle avait déjà le poignet cassé. Quand elle, quand, quand elle commençait sa crêpe, elle était déjà avec le poignet tordu et elle faisait en un tour quasiment sa crêpe avec... Euh, mais presque que dalle de pâte, c'était un truc tout fin. Ah mais j'ai encore euh, des années d'entraînement, je pense, euh, avant d'arriver à ce stade-là. Et alors, elle faisait du coup une crêpe très grande et très beurrée. Et il y avait des endroits tout croustillants et des endroits limite pas encore assez cuits. Et qu'on ait plié ça tout ensemble. Mais c'est pour moi les meilleures crêpes de ma vie. Mais je rêverais jamais à reproduire un truc comme ça, quoi. Il faudrait que ma bidée, qu'elle ait 80 balais pour... Euh... Et puis que je l'entretienne pas, quoi. <rire> Mais, euh, mais ouais, ça, c'est un des meilleurs souvenirs pour moi de crêpes. Bon, bah, merci euh, à tous les quatre euh, pour cet euh, échange. Bon après-midi à tout le monde et merci beaucoup.